శుభం బియాదు శ్రీ గురు బ్యోనమ ఒక సమస్య వచ్చిందంటే పరిష్కార మార్గం ఏ విధంగా వెళ్ళాలి అనే దానికి ఆ ఒక్క సమస్యను బయటపడడానికి ఏ గ్రహానికి ఏ విధంగా చేసుకోవాలి ఎన్నో రకాల రెమెడీస్ మనం చెప్తుంటాం మన శాస్త్ర ప్రకారంగా ఆ రెమెడీస్ జాగ్రత్తగా ఫాలో అయ్యి వెళ్తున్న వాళ్ళకి రెమెడీ అంటే ఇదేం కాదు ఒక ఆపరేషన్ చేసే ముందు చిన్న ఎనస్తిషియా ఇస్తే ఆపరేషన్ సక్సెస్ఫుల్గా అయిపోతుంది రెమెడీస్ నథింగ్ బట్ ఎనస్తిషియా అనుకోండి నేను చెప్పిన మాట అండర్లైన్ చేసుకోండి జాగ్రత్తగా అంటే ఏం చేస్తే మనం ఎనస్తిషియా దేనికి వాడాము ఆపరేషన్ జరిగేటప్పుడు మీరు ఏ ఇబ్బంది పడకుండా మీరు ఏమి ఇబ్బంది పెట్టకుండా అవతల వాళ్ళకి డాక్టర్ గారికి మీ ఆపరేషన్ సక్సెస్ చేస్తే మీకు లైఫ్ అంటే ఆయుష్ అనేది పెంచడానికి చేసే మార్గంలో సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారు ఇట్ ఈస్ ఎ థీరీ ఆఫ్ మెడికల్ ఎస్ట్రాలజీ సేమ్ థింగ్ మనకు సమస్య వచ్చింది దాని పరిష్కారం చేయడానికి మనకు మార్గం ఏం చెప్తామంటే ఆ సమస్య పరిష్కారం అవ్వడానికి ఒక మార్గం ఉంటుంది ఆ మార్గంలో ఏ గ్రహం ఆటంకం కలిగిస్తుందో అనేది అనాలిసిస్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఒకసారి అది అనాలిసిస్ చేయడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత డెఫినెట్గా ఆ గ్రహానికి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం దాన్ని అడ్డించగలుగుతాం గ్రహాన్ని మనం ఆపలేము ఇందాక మనం చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం గుండె కొట్టడం దగ్గర మనం చేసేది ఏముంది చేయాలి కొయ్యాలి మనిషి బాడీ కొయ్యకుండా ఉండలేం కదా కొయ్యాలి కొయ్యకుండా ఉండలేం కదా అలాగే ఇక్కడ ఉన్న గ్రహం యొక్క ప్రభావం అనేది ఆపలేము కానీ గ్రహ ప్రభావం మనిషి పడుతున్నప్పుడు దాన్ని అనుగుణంగా దాని ఇంపాక్ట్ పడకుండా మన పనులు మనం సవ్యంగా చేసుకోవడానికి కొంతకాలం పడుతుంది ఆ కొంతకాలం అడ్డుగా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ శాంతులు అనుకోండి లేకపోతే జపాలు అనుకోండి లేకపోతే మంత్రం అనుకోండి తంత్రం అనుకోండి రత్నం అనుకోండి అలాగే కొన్ని ప్రక్రియలు అనుకోండి కొన్ని సంస్కారాలు అనుకోండి చేసుకుని చెప్పడం అనేది జ్యోతిషాస్త్రపరంగా రెమెడీకి సంబంధించిన కూడా ఒక శాస్త్రం ఉంది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం కనెక్ట్ అయ్యి ముందుకెళ్తాం గ్రహాల్లో అద్భుతమైన గ్రహం ఏది అంటే గురుగ్రహం అద్భుతం అంటే శుభగ్రహం గురుగ్రహం అనేది శుభగ్రహం మన జాతకంలో ఈ గురుగ్రహం ఏదైతే ఉందో ఆ గురుగ్రహం అనేది మనకు చక్కటి ప్రదేశాలు గురుడు అంటూ ఉండాలి ఉచ్చస్థితిలో ఉండాలి స్వక్షేత్రం ఉండాలి మిత్రులతో కలిసి ఉండాలి మనం ఎవరైనా అలా అనుకుంటాం ఉంటే మనకు కలిసి వచ్చే అంశాలన్నీ బాగుంటాయి అని అనుకుంటాం సాధారణంగా ఈ గురుగ్రహం ఏంటంటే అలా ఉండాలని గ్యారంటీ లేదు ఎందుకంటే సంవత్సరం కోసం ఒక్కొక్క రాశి ఇంకొక రాశి మారుతుంది ఉంటాడు అలా మారేటప్పుడు ఏమిటంటే మేషంలో ఉన్నప్పుడు మిత్రక్షేత్రం అవుతుంది వృషభంలో అంతే సమవుజ్యుడైన శుక్రుడు ఇల్లు అవుతుంది మిథునం అంటే శత్రువు యొక్క క్షేత్రం అవుతుంది కర్కాటకం అంటే ఉచ్చస్థానం అవుతుంది అలాగే సింహం అంటే మిత్రుడు యొక్క క్షేత్రం అవుతుంది కన్యామళ శత్రువు అవుతుంది తుల మళ సమవుజ్యుడు అంటే శుక్రుడు యొక్క క్షేత్రం అవుతుంది వృషికం మళ్ళ ఆ గురుడికి చూస్తే మిత్రక్షేత్రం అవుతుంది ధనుసు స్వక్షేత్రం అవుతుంది మకర కుంభాల మళ్ళ సమవుజ్యుడైన మిత్రుడు యొక్క క్షేత్రం అవుతుంది అలాగే మీనం చూస్తే స్వక్షేత్రం అవుతుంది సో సంవత్సరానికి ఒక్కొక్క రాశి చెప్పడం పన్నెండు రాశులు తిరుగుతుంటే ఈ పన్నెండు రాశిలో ఒకసారి శత్రుక్షేత్రం ఉంటాడు మనం పుట్టే టైంకి శత్రుక్షేత్రం ఉన్నాడా మిత్రక్షేత్రం ఉన్నాడా స్వక్షేత్రం ఉన్నాడా ఉచ్చస్థితిలో ఉన్నాడు మనం తెలియదు అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మొట్టమొదటిగా అంటే మన భారతదేశంలో జ్యోతిష పరంగా జ్యోతిష్ విద్వాంసుల ముందు చేసేటంటే గురువు యొక్క స్థితిగతులు బట్టి ఈ జాతకం అంతా చెప్పేసేవారు మరి వాడు జాతకంలో గురువు యొక్క ఉన్నాడు చూడండి రా అన్నారు పలానా చోటు గురువు ఉన్నాడంటే ఓకే ఫైన్ ఇది ఈ వ్యక్తికి ఆలోచన జ్ఞానము ఎలాగుంటుంది ఆ వ్యక్తి యొక్క విజ్ఞానం ఎంత పెరుగుతుంది ఎంత సంస్కారం పెరుగుతుంది ఏ విధంగా మాట్లాడగలుగుతాడు అని ఒక గురుగ్రహం యొక్క బట్టి చెప్పేసేవారు సో అటువంటి గురువు యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి మన ఇప్పుడు ఈ ఛానల్లో చెప్పాలనుకున్న విషయం ఏంటంటే రత్నం ద్వారా ఏ విధంగా ఏ లగ్నాల వాడు ఈ రత్నాన్ని పెట్టుకోవాలి ఏ రాసుల వాళ్ళు ఈ రత్నం పెట్టుకోవాలి అని విషయాన్ని చెప్పుకుంటూ ఆ టాపిక్ వెళ్తూ ఇంత ఉపవృద్ధాత్మ మీకు మేము చెప్తున్నాను గురువు యొక్క విశిష్టత ఏం చెప్తున్నాను గురు మంత్రం ఏ విధంగా చేయాలని చెప్తున్నాను అలాగే గురువు సంబంధించిన రత్నం కూడా ఏ లగ్నం వాళ్ళు పెట్టుకుంటే కలిసి వచ్చే అంశము ఎవరు పెట్టుకోవాలి అని ఒక ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పుకుంటాం అన్నమాట మేష లగ్నం మనం తీసుకుందాం మేష లగ్నం వాళ్ళకి అధిపతి కుజుడు భాగ్యాధిపతి గురుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేష లగ్నంలో మీరు పుట్టారు మీకు భాగ్యాధిపతి ఎవరు అవుతారు గురుడు అవుతారు భాగ్యం అంటే తొమ్మిదో ఇంటికి అధిపతి మేషం నుండి తొమ్మిదో ఇంటి లెక్క అయ్యండి మేషం వృషభం మిథునం కర్కాడ సింహం కన్య తులా వృషకం ధనస్సు ధన భాగానికి అధిపతి గురుడు తొమ్మిదో ఇంటికి అధిపతి గురుడు ఈ తొమ్మిదో ఇంటికి అధిపతి అంటే భాగ్యం ఇచ్చేవాడు గురుడు నవ విధ భాగ్యాలు మీకు ఇవ్వాలి అంటే చదువు ఇచ్చిన సంస్కార ఇచ్చిన తండ్రి యొక్క అంశంలో మనకు అన్ని విధాలుగా ఆనందకరం జీవనం ఇచ్చిన తండ్రి అంటే మన వంశ పారపర్యంగా కొన్ని యోగాలు ఇచ్చిన వీటన్నీ ఇవ్వాలంటే మేష లగ్నం వాడికి
వాడు దశలు ఎప్పుడు వస్తున్నాయని చూస్తే మనకు ఒక భాగ్యం అంటే ఒక లక్ రావాలి మనకి ఇచ్చే లక్ ఇచ్చే గ్రహం ఏమైపోయిందంటే ఎవడో శత్రువు ఇంట్లో పడిపోయింది అనుకుంటాం అలాగే శత్రువుతో కలిసి ఉందాం అనుకుంటాం లేకపోతే నీచబడింది అనుకుంటాం రాహుతో కలిస్తే నీచభంగా రాజయోగం ఉంటారు నీచుడు అంటారు ఇలాగా అస్తంగతుడయ్యా అనుకుంటారు రవితో కలిస్తే అస్తంగతుడు అయ్యి అంటారు గురుబలం తగ్గిపోతుంది అంటారు ఇవన్నీ ఏమైపోతాయంటే జాతకం యొక్క పర్సంటైల్ ఏదైతే అంటాను చూసారా స్ట్రెంగ్త్ అనేది పడిపోతుంది ఎవరి జాతకం అయినా గురుడు బాగున్నాడు అంటే ఆ అంశంలో పెద్దవాళ్ళు చేసిన పుణ్యం కార్యం ఏదో మంచిది ఉంటేనే గురు అనుగ్రహం అనేది ఉంటుంది అటువంటి గురువు పరిస్థితిని బట్టి దానికి పెట్టే రత్నం ఏంటంటే కనకపుష్య రాగం అనే రత్నం పెడతాం అద్భుతమైన రత్నం గురువుకు సంబంధించింది అసలు ఈ రత్నం ఎందుకు పెడతాము అని అంటే గురువు యొక్క స్ట్రెంగ్త్ తగ్గిపోయినప్పుడు ఇష్టావల కష్టావల అవన్నీ చూస్తుంటాం పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఎనర్జీ చూస్తుంటాము ఆ స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతుందో రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది స్ట్రెంగ్త్ లైక్ సోడియం బాడీలో తగ్గింది ఇంజక్షన్ చేస్తారు పొటాషియం తగ్గింది డాక్టర్ ఇంజక్షన్ చేస్తారు కాల్షియం తగ్గింది వడుగు పడుకోబెట్టి ఇంజక్షన్ ఇస్తాడు మళ్ళీ నార్మల్ వచ్చి కూర్చొని పోతాం మళ్ళీ పడిపోతాం బాడీ మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతాం అలాగా ది డెఫిసిటీ ఆఫ్ ది స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది జూపిటర్ ఇన్ ఆ బాడీ ఈజ్ దే ఎప్పుడైతే మన జాతకంలో కనబడుతుందో అది రీప్లేస్మెంట్ చేయడానికి కోసం అని వి పుట్ ద జెమ్స్ ఆఫ్ జూపిటర్ అదేంటి అంటే కనక పుష్యరాగం ఎల్లో సఫాయర్ సఫాయర్లు ఎల్లో కలర్ సఫాయర్ పెడతాం ఎల్లో కలర్ సఫాయర్ మనం పెట్టుకున్నప్పుడు ఏంటవుతుందంటే ఇది సన్ రేస్ బాడీలోకి వెళ్ళే ముందు ఆ ఎల్లో సఫాయర్ స్టోన్ మీద జెమ్స్ మీద పడి దాంట్లో నుండి కాంతి కనుక బాడీలోకి వెళ్తే ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ బాడీలోకి వెళ్తుంది సఫాయర్స్ ఏమిటి అంటే మళ్ళీ మైండ్స్ నుండి వచ్చే సఫాయర్స్ కానీ సో దాన్ని ఎప్పుడైతే మనం పెట్టుకుని దానికి సంబంధించి మంత్రశాస్త్రం మనం చదువుకుంటాము మనకు పాజిటివ్ ఎనర్జీ బాడీలో ప్రవేశించి ఆ దోషము అనేది ఎలా ఉన్నప్పటికీ ఒక యోగం స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ స్ట్రెంగ్త్ ఫ్రమ్ ది బ్యాక్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బాడీ మన పుట్టగాను గృహ గ్రహం యొక్క ప్రభావం అలాగ ఉంది దానికి ఒక ఆర్టిఫిషియల్ బలం మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చాలా సింపుల్గా చెప్తాం మీరు ఇక్కడ నుండి పక్క వీధికి వెళ్ళాలి నడుచుకుంటూనే వెళ్ళాలి కానీ ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్గా ఎన్ని తయారవుతున్నాయి ఒక సైకిల్ తయారైంది మోటార్ సైకిల్ తయారైంది ఒక కార్ తయారైంది ఒక జీప్ తయారైంది ఒక బస్సు తయారైంది ఎన్ని వాహనాలు తయారైంది మిమ్మల్ని ఎక్కడ అక్కడ తీసుకెళ్ళడానికి అవునా కదా ఆర్టిఫిషియలే కదా నేను ఆర్టిఫిషియల్ అంటే మీది కానీ వస్తువు బయట ఇంకో వస్తువుని యాడ్ చేసుకుంటూ దాని సహాయంతో మీరు ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు దాన్ని మీరు ఒప్పుకుంటారు కదా నమ్ముతారు కదా దాన్ని నడుచుకుని వెళ్ళచ్చు కదా మీకు బలం ఉంది కదా అని చెప్పి అందరూ వెళ్ళిపోగలరు నడవగలరా అంత దూరం లేదే మీరు ఏదో ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ సహాయం తీసుకుంటున్నారు వై యూఆర్ టేకింగ్ ఇట్ మీరు స్ట్రెంగ్త్ లేదని కదా అలాగే మీకు గురు బలం లేదన్నప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్గా గురు బలాన్ని మీరు యాడ్ చేసుకుంటున్నారు రత్నం ద్వారా అది అద్భుతమైన కనకపుష్య రాగ ద్వారా ఎప్పుడైతే కనకపుష్య రాగం మీరు ధారణ చేస్తారో అది మళ్ళీ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ వన్ క్యారెక్టర్ టూ క్యారెక్టర్ త్రీ క్యారెక్టర్స్ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ నైన్ క్యారెక్టర్స్ ఇట్స్ ఆల్ అగైన్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ జూపిటర్ ఇన్ యువర్ బాడీ ఆ చూసుకుని ఎప్పుడైతే ఆ కనకపుష్య రాగం అనే ఈ రత్నాన్ని మనం మీరు ధారణ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు డెఫినెట్ అది ఇంబ్యాలెన్సింగ్ అంటే బ్యా ఇంబ్యాలెన్సింగ్ అనేది బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వస్తాను బాడీ డెఫిసిటీ రీప్లేస్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది ఒకసారి డెఫిసిట్ రీప్లేస్మెంట్ చేస్తూ దాని యొక్క మంత్రాన్ని ఎప్పుడైతే సాధన చేస్తాం గురు మంత్రాన్ని లోపల సాధన చేస్తూ లోపల దోషాన్ని ఎవరు చేసుకుంటూ బయట నుండి రత్నధారణ చేస్తూ ఎప్పుడైతే మంత్రాన్ని చేసుకుని వెళ్తామో అద్భుతంగా గురువు యొక్క అనుగ్రహంతో మీ పనులని సక్సెస్ఫుల్ అవుతాయి ఇక్కడ మళ్ళీ ఏ లగ్నాల వాళ్ళు గురువు పెట్టుకోవాలి గురువు సంబంధించింది ఇప్పుడు గురువు మనం పెట్టేసుకుందాం గర్మగారు శర్మగారు చెప్పేసారంటే లెక్క కాదు కదా ఒక్కొక్క లగ్నానికి గురువు శత్రువు అవుతాడు అటువంటిప్పుడు ఆ రత్నాలు పెట్టుకుంటే గురువు గారు చెప్పారు గురువు అన్నిటికి గొప్ప విగ్రహం సో కనుక పుష్పం పెట్టేసుకుందాం ఒక పని అయిపోతుంది కదా నా కష్టాలు తీరిపోతాయంటే అది కాదు కరెక్ట్ మన మళ్ళీ ఒక్కొక్క లగ్నానికి ఒక్కొక్క గ్రహం యొక్క అనుగ్రహం ఉంటుంది ఒక్కొక్క గ్రహానికి ఒక్కొక్క లగ్నం ఒక గ్రహానికి శత్రువు అయిపోతాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మేష లగ్నానికి అయితే గురువు భాగ్యాది బట్టి కాబట్టి మనకి ఇబ్బంది లేదు వృషభానికో గురుడు శత్రువు అష్టమ లాభాధిపతి శత్రువాడు శత్రువు గ్రహాన్ని తీసుకొచ్చి మన చేతిలో పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే ఆల్రెడీ గురువు ఎక్కడున్నాడు మన సంబంధం లేదు జాతకంలో వాడు శత్రువు శత్రువు అయినప్పుడు వాడి యొక్క ఆభరణం మనలో పెట్టుకుంటాం మనం పెట్టుకోం కదండి వెహికల్ వేసుకోవడం కరెక్టే పక్కింటోడు వెహికల్ మనం నడుపుతా అంటే ఒప్పుకుంటాం పక్కింటోడు వెహికల్
మిత్రత్వం బాగా ఉన్నవాడు మిత్రగ్రహం కూడాను అక్కడి నుండి చూస్తే భాగ్యాధిపతి గురుడయ్యాడు అదృష్టవంతుడయ్యాడు సో కనకపుష్యరాగా పెట్టుకోవచ్చు భాగ్యం ఇస్తాడు కాబట్టి అలా కిందకు వస్తే సింహం పంచమాధిపతి గురుడయ్యాడు అంటే అశ్లేశ్వర్య ఒక భాగ్యాలు ఇచ్చేవాడు గురుడు సో డెఫిసిటీ ఏమైనా వచ్చింటే సింహలగ్నవాడు పెట్టుకోవచ్చు అలా మన కిందకు వస్తే కన్య తుల వృషికం వృషికానికి ధన పంచమాధిపతి అయ్యాడు సో అక్కడ కూడా మనకి యోగి ఇచ్చేవాడు వాడు ఒకవేళ గురువు మనం తగ్గితే కనుక పుష్యరాగ పెట్టుకోవడం గురువు మంత్రం చేసుకోవచ్చు అలాగే ధను సొంత ఇల్లు చతుర్థాధిపతి సొంత రాష్ట్రాధిపతి అని చేత వాడు కూడా పెట్టుకోవచ్చు అలా మకర కుంభం దాడితే మళ్ళీ మీనంలోకి వెళ్తే దానికి సొంత ఇల్లే కాబట్టి ఆయన పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఈ రకంగా చూసుకుంటే అవుట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ ప్లాన్ రాసుల్లో ఒక ఆరు రాసులు వాళ్ళకి గురువు యొక్క అనుగ్రహ ఫలితం పొందడానికి కనుక పుష్యరాగం అనేది ధారణ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మేము చెప్పాక వసయ్య రాసులు చెప్పాక వీళ్ళందరూ పెట్టుకోవచ్చు ఎప్పుడు పెట్టుకోవచ్చు అన్లెస్ అంటే దెర్ ఈజ్ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ జూపిటర్ ఇన్ యువర్ కొండాలి రత్నాలు పెట్టేసుకోవాలి కదా పెట్టేసుకోము కదా మనం ఓవర్ఫ్లో అయ్యి చేయకూడదు స్ట్రెంగ్త్ అనేది బాడీకి ఎంత సూట్ అవుతుంది అది పెట్టుకోవాలి ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ ఇంత వీక్ అయింది గురుడు ఇంత పెట్టి ఇవన్నీ జాతకాలు కనబడతాయి మనం చూసేది దాన్ని బట్టి ధారణ చేయాలి అంటే ఇక్కడ చెప్పాలనుకున్న విషయం ఏంటంటే ఒక గురువు యొక్క అనుగ్రహం ఎంత తగ్గిందో దాని రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది స్ట్రెంగ్త్ని రెండు మార్గాలుగా ఒకటి మంత్రం ద్వారా రెండవది రత్నం ద్వారా ఈ రెండు కాంబినేషన్స్ని ఒక మంత్రం గురువు ద్వారా తెలుసుకుని ఒక రత్నం జ్యోతిష్యుల ద్వారా తెలుసుకుని సాధారణంగా గురువు జ్యోతిష్యులు ఒకరిగా జరగడం ఎందుకంటే జ్యోతిష్యం అనేది చెప్తారు ప్రపంచం అన్న వాడే గురువు అవ్వాలని ఇక్కడ రూల్ లేదు విద్య నేర్చుకున్నాడు గురువు శ్రీ విద్యలో ఉన్నవాడు గురువు గురు పరంపరలో ఉన్నవాడు గురువు ఈ విద్య ఆధ్యాత్మిక చింతనతో కూడిన విద్య నేర్చుకున్న వాళ్ళు గురువులు అలా గురువు ప్లస్ జ్యోతిష్యం రెండు కలిసిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అచేత మంత్రం ఇచ్చేది గురువు రత్నం ఇచ్చేది జ్యోతిష్యుడు సో ఈ రెండింటి కాంబినేషన్తో కానీ ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయగలిగితే మన జీవితంలో ఆ గురువు అనుగ్రహం పూర్తిగా ఉంటుంది ఆ అనుగ్రహ పాత్రలైన వాళ్ళందరూ డెఫినెట్గా రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు లోక సమస్త సుఖనాభవంతు ఓం శాంతి 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 పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మ శ్రీమంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖజగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ లాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స